ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక మరొకసారి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ దినము ఈ రాత్రి సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రభు మనకు కృప చూపి ఆయనను కీర్తించుటకు దాన్నించుటకు మహిమపరచుటకు దేవుడిచ్చిన భాగ్యము కొరకై దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఈ దినాన మన పట్ల నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని ఘనమైన కార్యమును చేసినందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆ కార్యం ఏమిటని ఒకవేళ మీరు ఆలోచన చేస్తున్నారా ఈ దినము ప్రభు పాద సంధ్యలు మన అందరం బ్రతికే ఆయనను సజీవులముగా సూచించటే దేవుడు గొప్ప భాగ్యాన్ని మనకు అనుగరించాడు కాబట్టి ఈ దినము ఈ లైవ్లో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరము కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం మనందరము ప్రార్థనలు ఎక్కివే విద్దాం మనందరము చేయబోతున్న ప్రార్థన ప్రభు వినున్నట్లుగా మన ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు ఘనమైన కార్యములు జరిగించున్నట్టుగా మనందరము ప్రార్థన పూర్వకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన కళ్ళు మూసుకోండి తలను ఉంచండి మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయాలుడా నమ్మదగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభావ మీ కొందనాలు స్వామి దేవా మీ కృపను బట్టి మీ కనికరమును బట్టి మీరు ఇచ్చిన భాగ్యమును బట్టి ఈ రాత్రి మీరు చూపుతున్న నీ కృప కొరకై ప్రభావాన్ని కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రభు మీ ఘనమైన కార్యమును మీరు మాకు జరిగించి మహిమ పొందుమని ఈ రాత్రి తండ్రి మేము చేయబోతున్న ప్రార్థన మీరు ఆలకించుమని అయా కీర్తన భాగముల నుండి కూడా ప్రభా కొన్ని విషయాలు మీరు నాతో మాతో మా అందరితో మాట్లాడి మహిమ పొందుమని మా ముందున్న సమయం అంతటిని మీ హస్తాలకి భద్ర మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ మీరు మహిమ పొందుమని దేవా మీ బిడ్డలు అయా కొంతమంది నాయన మోకరిలారు మోకరిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి బిడ్డను వారిని వారి కుటుంబాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి చేయబోతున్న ప్రార్థనను మీరు ఆలకించండి కొంతమంది దైవ సేవకులు ప్రభావ లైవ్లో పాల్గొన్నారు వారిని వారి కుటుంబాలను కూడా మీరు దీవించండి స్వామి నీ కొందన్నాలు వారికి మీ సహాయమును మీ సహకారమును దయచేయండి మహిమ పొందుమని దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రములు స్థుతులు చెల్లిస్తూ మా చిన్ని ప్రార్థన ఆలకించి ప్రతిత్రమును సాయం చేసి మహిమ పొందుమని మా ముందున్న సమయం అంతట్లో మీరే తోడుగుండి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు తెచ్చుకోమని కృతజ్ఞతా స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంది యేసు దివ్య నామమున అడిగి పెడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా పరమ తండ్రి అమెన్ అమెన్ మంచిది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఒక పాట పాడుతూ ప్రభును మహిమపరచుదాం మీరందరికీ వచ్చినటువంటి పాట ఎవరైనా రానటువంటి వారు ఉంటే రెండవసారి పాటానికి ప్రయత్నము చేయండి ప్రభుని మహిమపరచండి పాడుకుందాం పాటను Amen hallelujah kali samudra pu alala chenenu kotta vaadi netta vaadi undina pudu kali samudra pu alala chenenu kotta vaadi netta vaadi undina pudu aadarinchene ni vakyamu ఆధు కొనే నీస్తము ఆధరించేనే వాక్యము ఆధు కొనే నీస్తము కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు గాలి సముద్రపు అల్లల చేను 
కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు శ్రమలల్లో నీవు నాకు తోడుంటివి మోర పెట్టగా నా మోర వింటివి శ్రమలల్లో నీవు నాకు తోడుంటివి మోర పెట్టగా నా మోర వింటివి అందుకుంటివి నన్ను ఆదుకుంటివి అందుకుంటివి నన్ను ఆదుకుంటివి నీ కృపతో నన్ను బ్రోచిది నీ కృపతో నన్ను బ్రోచితివి కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు గాలి సముద్రపు అల్ల నేను కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు వ్యాధులలో నిన్ను వేడుకొనగా ఆ పదలో నిన్ను ఆశ్రయించగా వ్యాధులలో నిన్ను వేడుకొనగా ఆ పదలో నిన్ను ఆశ్రయించగా చూపితివి నీ మహిమానాకు చూపితివి నీ మహిమానాకు కొని అడదం ప్రియ కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు గాలి సముద్రపు అల్ల కొట్టబడి నెట్టబడి ఉండినప్పుడు మెన్ హలలుయ్య ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మరొకసారి ఇదేనా నా ప్రభు మనకు ఆయన మాటలను వినటకు కృప చూపిన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నిన్నటి దినాన పదిహేనవ కీర్తనను మనము చదువుకున్నాం ఇదేనా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా పదారవ కీర్తనను మనము చదువుకుంటున్నాం మీ దగ్గర బైబుల్ ఉన్నట్టయితే మీ బైబులను తీసి పదారవ కీర్తనను చదువుతుండగా మీరు జాగ్రత్తగా అలకించండి నేను చదువుతున్నాను నేను చదువుతున్నాను మీరు చూడండి వినండి మొదటి చరణం నుండి చదువుతున్నాను దేవా నీ శరణ చొచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడము నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏదియో లేదు లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయుదును నేను ఇలాగందును భూమి మీద ఉన్న భక్తులు శ్రేష్ఠులు వారు నాకు కేవలము ఇష్టులు 
యహోవాను విడిచి వేరొకని అనుసరించు వారికి శ్రమను శ్రమలు విస్తరించును వారు అర్పించు రక్తపానార్పణములను నేను అర్పింపను వారు పేర్లు నా పెదవులెత్తును యహోవ నా సాస్య భాగము నా పానీయ భాగము నీవే నా భాగము భాగమును కాపాడుచున్నావు మనోహరమైన స్థలములలో నాకు పాలు ప్రయత్నించను ప్రాప్తించను శ్రేష్టమైన సాస్యముగా నాకు కలిగను నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యహోవాను స్థుతించదను రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రియములను నాకు బోధించుచున్నది సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పారుష్యమందు ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరము కూడా సురక్షితముగా నివసించుచున్నది ఎందుకనగా నువ్వు నా ఆత్మను పాతాలములోనికి విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధిని కొల్లిపట్టనియవు జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసేదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణమైన సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు దేవుడు మాటలను మన వినికిడిలో దీవించును గాక మంచిది ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ దినము మనము పదారవ కీర్తనను దానించుకుంటున్నాం ఈ పదారవ కీర్తన మొదటి చిన్న అక్షరాలతో ఉన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే రసిక కావ్యములు అని ఉన్నాయి దీన్ని దావిద మహారాజు రాసినట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతున్నది మొదటి వచనంలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా దావిది ఏమని పలుకుతున్నాడంటే దేవా నీ శరణ చచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడము దావిదు దేవుని శరణను వేడుకుంటున్నాడు శరణ చచ్చి ఉన్నాడు అంటే దావిదు కంప్లీట్గా దేవుని యొక్క ఆశ్రయమును దేవుని యొక్క కాబ్దలను దేవుడే కాపాడాలనే పూర్తి నమ్మకముతో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దావిదు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అలాగనే మనం నిన్న మొన్న కూడా ఒక మాటను మనం చూసుకున్నాం ఈ ఏడవ కీర్తన మొదటి చరణంలో ఉంటున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే యహోవానా దేవ నేను నీ శరణం చచ్చి ఉన్నాను నన్ను తరము వారి చేతిలో నుండి నన్ను తప్పించుము అని ఇక్కడ దావిదు కీర్తనకారుడు దావిదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పదహారవ కీర్తన మొదటి చరణము ఈ ఏడవ కీర్తన మొదటి చరణము కూడా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకేలాగలా ఉంటాయి ఎందుకు దావిది ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవాన్ని శరణ చచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడమని ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే శత్రులు అతన్ని తరుముతున్నారు శత్రువులు అతన్ని వేధిస్తున్నారు శత్రువులు అతన్ని చంపాలని చూస్తున్నారు శత్రువులు అతని హేళన చేయాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి దావిదు ఉల్టా లేకపోతే దావిదు తిరిగి వారితో యుద్ధం చేయట్లేదు కానీ దావిదు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవా నీ శరణ చచ్చి ఉన్నాను అంటే నేను నీవు నాకు ఒక ఆశ్రయముగా నన్ను కాపాడే దేవుడవుగా ఒక కొండ లాంటి వ్యక్తిగా నువ్వు నాకు నాకు తోడుగా ఉన్నావు కాబట్టి నేను ఎవరితోనైతే తరుముబడుతున్నానో వారి చేతుల నుండి నన్ను తప్పించుమని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా కీర్తనకారుడు దావీదు మహారాజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాస్తవమైన విషయం ఏమిటంటే 
ఈ రాత్రి కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తున్న మాట ఏమిటంటే మనం అనేకమైన ఇబ్బందులతో ఉంటే అనేకమైన ఇరుక్కుల్లో ఉంటే అనేకమైన శోధనల ద్వారా మనం ఒకవేళ మనము పరుగులు ఇడితే మనకు రక్షణ దుర్గమైనటువంటి దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆయనను మనం ఆశ్చర్యముగా చేసుకుంటే మనలను తరమేవాడు ఎవరు ఉండరు దేవుడే ప్రతిది కూడా చూసుకుంటాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా చాలా మట్టుకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కానీ తన దగ్గరికి వెళ్ళిన వారిని ఎంత మాత్రమును కూడా ఆయన అశ్రద్ధ చేసే దేవుడు కాడు కాబట్టి ఈ రాత్రి మనం ఎవరి చేతనైతే తరమబడుతున్నామా లేక సాతాను చేత అనేకమైన సమస్యల గుండా ఉండి అపవాదైన సాతాను చేత తరమబడుతున్నామా అయితే దేవుడు నీకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు దేవుడు నీకు ఎత్తైన కొండగా కోటగా ఉన్నాడు దేవుడు నీకు బలమైన దుర్గముగా ఉన్నాడు ఆయన్ను ఆశ్రయిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు దావిదును తప్పించిన దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా అలాగునే రెండవ చరణ అని చదువుకుందాం పదహారవ కీర్తన రెండవ చరణము నే నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారము మేమీది ఏది క్షేమాధారం ఏది లేదు యహోవా నేను యహోవాతో నేను మనవు చేయుదును దావి రెండవ వచ్చినప్పుడు వచ్చే వరకు అలా ఏమంటున్నాడంటే దేవా నీవే ప్రభుడవు నీకంటే క్షేమాధారం ఏది నాకు లేదు అంటే నన్ను క్షేమంగా చూసే వ్యక్తి కానీ ఏదైనా ఆశ్రమించే ఒక కొండ కానీ లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఆయుధము కానీ నాకు ఎవరు ఆధారముగా లేరు నీవే నాకు ఆధారముగా ఉన్నావని కీర్తనకారుడు చెబుతున్నాడు అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ చరణాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ చరణము ఇక్కడ దావిది మహారాజు ఏమంటున్నాడంటే నీవే నా ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏది లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేసుకుంటున్నా అంటే దేవునితో బ్రతిమలాడుకుంటున్నాడు దేవునికి ఒక విన్నపము విన్నపించుకుంటున్నాడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నీవే నాకు ఆశ్చర్యం ప్రభా నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరు లేరని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అలాగనే డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఆసాపు రాసిన కీర్తన వారు ఏమంటారంటే ఆసాపు కీర్తనలు ఆసాపు ఏమంటున్నాడంటే డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఈ ఇరవై ఐదవ చరణములో ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరు లేరు నీవు నా కుండగా లోకములో ఏది కూడా నాకు అక్కరలేదు చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ మంచి మాటను ఆశాపు కుమారుడు తెలియపరుస్తున్న మాట ఏమిటంటే ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరు లేరు నీవు నా కుండగా లోకములోనిది ఏది అక్కరకలేదు చాలు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి ఒక మంచి మాట ఏమిటంటే దావిదు సేమ్ ఇదే గ్రహించాడు ఆకాశం ఉంద నా దేవుడు నాకున్నాడు ఆయన నా కుండగా లోకంలోనిది ఏ మనుషులు నాకు అక్కర్లేదు ఎలాంటి వ్యక్తులు కూడా నాకు వారి యొక్క సహాయము అవసరం లేదు నాకు ఎత్తైన కోటగా నాకు దేవుడుగా నాకు బలముగా నా రక్షణకర్తగా నా దేవుడు నాకున్నాడు ఆయన నన్ను తప్పిస్తాడని చెప్పి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి కీర్తనకారుని ద్వారా మనము తెలుసుకుంటున్నాం ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు నాకు వీరున్నారు వారున్నారు ఏదైనా ఆపద వస్తే నాకు అందరు వస్తారని ఒకవేళ అనుకోవచ్చు ఎవరు రారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఒక సామెత ఉంది లోకంలో బెల్లం ఉన్నంత వరకే ఈగలు వాలుతాయి బెల్లం అయిపోయినదంటే ఈగలు వారరు నీ దగ్గర ధనం ఉన్నంత మటుకే నీ దగ్గర బలం ఉన్నంత మటుకే నువ్వు చాతుర్యంగా మాట్లాడుతున్నంత సమయం వరకే నీ దగ్గరికి అందరు వస్తారు నీ బంధువులు వస్తారు స్నేహితులు వస్తారు నీ ఇరుగు పొరుగు వారు వస్తారు ప్రతి వారు వస్తారు ఒకవేళ నీ బలం ఉడిగినా నీ డబ్బులు లేకపోయినా నీ మాట చాతుర్యము పడిపోయినా నేను ఎవరు కానరు కా అందుకే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారు ఆ దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు దేవుడు నాకు ఆకాశం అశోక్ కుమారులు అంటున్నారు దేవుడు నాకు ఆకాశం అందున్నాడు ఆయన మా పక్షము గుండగా లోకంలో ఏది కూడా మాకు అక్కర్లేదు అదే మాటను ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా కీర్తనకారుడు దావిదు మహారాజు గ్రహించి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి మనం ఎలా ప్రార్థన చేసుకుందాం లోకంలో అనేక మంది ఉన్నారు వారి యొక్క అవసరత మనకు అవసరమా 
అంటే వారిని నేను దూరంగా ఉంచమని చెప్పట్లేదు కానీ వారందరికంటే ముఖ్యంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారు ఆ మొట్టమొదటి మనకు దేవుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఆయన రక్షణకర్తగా ఉన్నాడు నేను కాపాడే దేవుడిగా ఉన్నాడు నిన్ను కాపాడటకు ఆయన ఈ దివారాత్రులు కుంకక నిద్రపోక ఎనీ టైం నీ కొరకు ఆయన చేతులు చాపుతూ తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు నా బిడ్డల చుట్టూ ఉండండి నా బిడ్డల ఇంటి చుట్టూ ఉండనని చెప్పి దేవుడు తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం చేయబోతున్నటువంటి ప్రార్థన లేకపోతే మనం నిత్యము చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన మనం ఎలా చేస్తున్నాం ప్రార్థన దేవుడు మనకు ఆశ్చర్య దుర్గముగా ఉన్నాడని ఎత్తైన కోటగా ఉన్నాడని ఆయన శరణు చచ్చి మనం ఉన్నామని ప్రార్థన చేస్తున్నామా నీవు ఆయన శరణు చచ్చి ఉంటే ఎప్పుడు నువ్వు కదలచబడవు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఒకసారి ప్రాణము లేని లేక బలము లేని చిన్న చిన్న కుందేలను మీరు చూడండి చిన్న కుందేలు అతి తక్కువ బలము కలిగినటువంటి జంతువు చిన్న కుందేలు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా బండను ఆశ్రయిస్తుంది తను 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 అటాక్ చేయడానికి ఏదైనా పెద్ద జంతువు వచ్చి తను మింగాలనుకుంటే లేకపోతే తను చంపాలనుకుంటే కొండ సందులలో బండ సందులలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా చిన్న కుందేలు ఆశ్రయమును కల్పించుకుంటుంది ఆ బండ దగ్గరికి రావడంతోనే ఆ బండను ఢీకొని దానికన్నా ఉన్నట్టు పెద్ద జంతువు బయటికి వెళ్ళిపోతాడట కారణం ఏమిటంటే బండ క్రీస్తుకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు మనం క్రీస్తు ప్రభును ఆశ్రయిస్తే క్రీస్తుని యొక్క శరణు శరణమును మనం వేడుకుంటే మనకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఎంత నష్టం ఉన్నా ఎంత ఏది ఏమైనా దేవుడు మనకు ఆశ్రమ కూడా మనం అన్ని విషయాల్లో తప్పిస్తాడు అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మూడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం నేను ఇలా అందును భూమి మీద ఉన్న భక్తులు శ్రేష్ఠులు వారు కేవలం వారు నాకు కేవలము ఇష్టలు ఈ కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నాడంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి భక్తులు మాత్రమే శ్రేష్ఠులు వారు కేవలము నాకు ఇష్టలు అంటున్నాడు అంటే దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు భక్తులుగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రమే నాకు శ్రేష్ఠులు వారు మాత్రమే నాకు ఇష్టమైనటువంటి వారు దేవుని నామాన్ని స్మరణించేవారు దేవుని నామాన్ని స్థుతించేవారు దేవుని నామాన్ని కొనియాడేవారు దేవుని నామాన్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంచేవారు దేవుని నామాన్ని ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంచేవారు ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండే భక్తులు మాత్రమే నా కిస్తులు అని కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు అలాగనే ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళారా ఒక్కసారి నూట ఒకటవ కీర్తన ఆరో ఆరవ చరణాన్ని చదువుకుందాం నూట ఒకటవ కీర్తన ఆరో ఆరవ చరణాన్ని చదువుకొని మనం ముందుకు వెళదాం నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి నూట ఒక్కటవ కీర్తన ఆరవ శరణము నేను చదువుతున్నాను నా యొద్ధ నివసించినట్లు దేశంలో నమ్మకస్తులైన వారిని నేను కనిపెట్టుచున్నాను నిర్దోష మార్గమందు నడుచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు ఇక్కడ ప్రియమైన దేవుని పెట్టినారా కీర్తనకారుడు భక్తుల మీద మనసు ఉంచాడు దేవా కేవలము భూమి మీద ఉన్నటువంటి భక్తులు మాత్రమే ఇస్తులు ఆ భక్తులు ఎవరనగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దేవునికి నమ్మకస్తులుగా ఉన్నటువంటి వారు భూలోకంలో నమ్మక మనుషులకు నమ్మకముగా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని పనిలో నమ్మకముగా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని కార్యంలో నమ్మకముగా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు దేవుడు వెతుకుతున్నారు నా యొద్ధ నివసించినట్టు దేశములో నమ్మకస్తులైన వారు నేను కనిపెట్టుచున్నాను నిర్దోష మార్గం అందు నడుచు వారు నాకు పరుచారకు లాగదు ఎలాంటి అపవిత్రత లేదు ఎలాంటి అన్యాయం లేనట్టు నడత నడుస్తున్నటువంటి వారు నాకు పరుచారకులు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దేవునికి పరుచారకులుగా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎవరిని కోరుకుంటున్నారంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి భక్తులను మాత్రమే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం కలిగిన భక్తి ఎలాంటి భక్తి దేవుడు కోరుకునే భక్తిగా ఉందా లేకపోతే ప్రజలు ఏలన చేసే భక్తిగా ఉందా ఒకసారి మనకు మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఈ రాత్రి ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను చాలా భక్తిగా ఉన్నాను నాకు ఏలెత్తి చూపేవారు ఎవరు లేరని ఒకవేళ అనుకుంటే నీ బతుకు పుస్తకం నువ్వు వెళుతుండే కానీ బతుకు పుస్తకం చదువుతుంటే దేవుడు ఒకవేళ అవమానము పాలైతే ఖచ్చితంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఒకవేళ అలాంటి స్థితిలో ఒకవేళ నువ్వు ఉంటే ఆ స్థితిని అలాంటి పరిస్థితిని అలాంటి ప్రవర్తనను మార్చుకో నిర్దోషము కలిగినటువంటి మార్గంలో నడిచే వారు మాత్రమే నాకు పరిసారకులు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఎలాంటి 
దైవభక్తి కలిగి ఎలాంటి భక్తి జీవితంలో మనము నటిస్తున్నాం ఒక్కసారి మనకు మనం పరిశీలన చేసుకుందాం అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ద్వితుపదేశ కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాము ద్వితుపదేశ కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ పంతొమ్మిది వచ్చిన చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి తాను సృజించిన సమస్త జనముల కంటే నీకు కీర్తి ఘనత పేరు కలుగునట్టుగా నేను హెచ్చించ హెచ్చించుదును ఆయన సెలవిచ్చినట్టుగా నీవు నీ దేవుడైన యహోవాకు ప్రతిష్ఠ జనములైన యుందువనియు యహోవా ఈ దినమున ప్రకటన చేసి ఈ దినమున ప్రకటించను చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ మనము జా జాగ్రత్తగా గై కొనాలి దేవుని ఆజ్ఞలను దేవుని విధులను యహోవా ఏదైతే మనకు చూపించాడో వాటన్నిటిని మనం మనకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిని మనము గైకొంటే దేవుని మన పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో దేవుని మనము అనుసరిస్తే అలాంటి మనసు కలిగి మనం నడిస్తే మన దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే నీవు సమస్త జనముల కంటే నీకు కీర్తి కలుగుతుంది అంతేకాదు ఘనత కలుగుతుంది నీకు పేరు ప్రియ పేరు పే పేరు కలుగుతుంది నిన్ను హెచ్చించదను అని యహోవా దేవుడు మనకు సెలవిస్తున్నాడు మనము నమ్మకస్తులు మగ ఉండి భూమి మీద ఇతరులకు ప్రేమ కలిగిన భక్తులుగా మనము ఉండి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనము ఇతరులకు ఒక మంచి సాక్షి బిడ్డలుగా మనం ఉంటే మనకు కీర్తి ఉంటుందట మనకు ఘనత ఉంటుందట మనకు మంచి పేరు ఉంటుందట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇవన్నీ ప్రభు అయిన దేవుడు మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు ప్రకటించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి మనము నమ్మకస్తులముగా ఉన్నామా ఈ రాత్రి శ్రేష్టమైన భక్తులముగా మనం ఉన్నామా లేకపోతే అన్యాయస్తులైనటువంటి భక్తులుగా మనం ఉన్నామా ఒక్కసారి మనకు మనం పరిశోధన చేసుకుందాం నిజంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇదే దుదుపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ముందు నీ దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడిచి అనుసరించి ఆయన మార్గంలో నడుచుకొని ఎడల యహోవా నీకు ప్రమాణము చేయనట్లు ఆయన తన ప్రతిష్ట జనముగా నిన్ను స్థాపించును చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు ఏదైతే అనుసరించమని దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తాడో వాటన్నిటి మనము గైకొంటే దేవునికి ఇష్టమైన ప్రజలముగా ఆయనకు ప్రతిష్టమైన జనములుగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అంటే మనల్ని ఎవరు కదిలించరు ఎవరు కదిలించడానికి ఇష్టం ఉండరు అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి మనం ఎలా ఉన్నాం ఒక్కసారి మనకు మనం పరిశోధన చేసుకుందాం నిజంగా ఒకవేళ మనము ఆయన భక్తులు శ్రేష్ఠ ఆయనకి ఇష్టమైన భక్తులుగా మనం ఉంటే దేవుడు మనలను మన కుటుంబాలను ఆశీర్వస్తారు ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ మనకు సమయం లేదు ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్దాం చాలా చూసుకోవాలి అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇదే ఈ కీర్తన పదహారవ కీర్తన నాలుగవ చరణను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి యహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వారికి శ్రమ విస్తరించును వారు అర్పించు రక్తన వారు అర్పించు రక్త ప్రాణార్పణములను నేను అర్పింపను వారి పేర్లు నా పెదవులు నా పెదవులు ఎత్తవు చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా యహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వారికి శ్రమ విస్తరించునని ఈ కీర్తనకారుడు చెబుతున్నాడు నిజంగా మనం వేరొక్కరిని అంటే దేవుని విడిచి వేరొక్కరిని అనుసరిస్తే దేవునికి హేయమైనది మనం అనుసరించినట్టే దేవునికి ఇష్టం లేనిది మనం అనుసరించినట్టే దేవుడు కోరుకున్న దాన్ని మనము కోరుకున్నట్టే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా అలా మనం ఉండకూడదు అందుకే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ముప్పై రెండవ కీర్తన పదవ చరణాన్ని ఒకసారి నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ముప్పై రెండు పది నేను చదువుతున్నాను భక్తిహీనులు అనేకమైన వేదన భక్తిహీనులకు అనేక అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యహోవయందు నమ్మకుంచు వానికి కృప ఆవరించుచున్న చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఒకవేళ మనము దేవుని విడిచి యహోవా దేవుని విడిచి లేకపోతే మన తండ్రి అయిన దేవుని విడిచి వేరొక దాన్ని అనుసరిస్తే మనకు ఆపద విస్తరిస్తుంది అలాగనే ఇక్కడ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎందుకు విస్తరిస్తున్నట్టే భక్తిహీనులకు అనేకమైన వేదనలు కలుగును యహోవ ఎందు నమ్ముకుంచడానికి కృప విస్తరించును మనం ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎంత కఠినమైన బాధలు వచ్చినా ఇరుకులు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా దేవుని ఎందు మనం నమ్మకం ఉంచితే దేవుడు తన ధారాళమైన కృపను మనకు విస్తారు అలాగనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాని అయిన సోలో సోలోమను సోలోమను గ్రంథము సోలోమన్ రాసినటువంటి గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఒక్కసారి నుంచో ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి నుంచి అవుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి 
సేమ్ ఇదే మాట ఉంటుంది అక్కడ నేను చదువుతున్నాను మీరు ఆలోచించండి పదమూడు ఇరవై ఒకటి నేను చదువుతున్నాను కీడు పాపులను తరమును నీతిమంతులకు మేలు ప్రతిఫలముగా వచ్చును చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడైతే మనము దేవుణ్ణి విడిచి వేరొక దాన్ని అనుసరిస్తామో భక్తిహీనుల కింద మనము చేర్చబడతామో ఒకవేళ మనం ఎప్పుడైతే భక్తిహీనుల కింద చేర్చబడతామో కీడు పాపులమైన మనలను తరుముతుంది మనము దేవుని అనుసరిస్తే నీతిమంతులకు మేలు ప్రతిఫలముగా మనకు అనుకరించబడుతుంది మనము దేవుని అనుసరించి వేరొక దాన్ని లెక్క చేయకుండా దాని వైపు వెళ్ళకుండా దేవుని మనం అనుసరిస్తే అది మనకు నీతి కలుగుతుందట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం ఎవరిని అనుసరిస్తున్నాం మందికి చూడా దేవుని ఆరాధిస్తున్నామా లేకపోతే మనం హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధిస్తున్నామా ఒకసారి మనకు మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఈ రాత్రి వేరొక్క దాన్ని అనుసరించిన వారికి శ్రమ అని చెప్పి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ప్రోపైన యేసు క్రీస్తు అనేకమైన సార్లు చెప్పినట్టుగా లేకపోతే దైవ గ్రంథం మనకు అనేకమైన సార్లు వివరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా అలాగే మనం అలా ఉండకుండా నీతిని అనుసరించుదాం నీతి ప్రతిఫలముగా మనకు అనుకరించబడుతుంది మనము దేవుని అనుసరిస్తే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గాయకుంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మనం ముందుకు కొనసాగితే దేవుడు ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు ప్రతిదీ కూడా పెట్టడానికి ఆయన సిద్ధపడతాడు అలాగే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా నేను మరొకసారి ఈ సామెతల సారీ కీర్తనల గ్రంథం పదహారు ఐదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి యహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము నా పానీయ భాగము నీవే నా భాగములను కాపాడుస్తున్నావు చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా స్వాస్థ్య భాగం అంటే తనకున్నటువంటి ప్రతి స్వాస్థ్యమును అనగా తనకున్నటువంటి ఆస్తి కావచ్చు అంతస్తు కావచ్చు ఇంకా విద్య కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అవన్నీ కూడా దే దేవుడైనట నా పానీయ భాగం అనగా ఆయన ఏదైతే స్వీకరిస్తున్నాడో ఏదైతే సేవిస్తున్నాడో ఏదైతే తీసుకుంటున్నాడో అది కూడా దేవుడైనట ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నీవే నా భాగమును కాపాడుతున్నావు సాస్య భాగమైనా పానీయ భాగమునైనా అది దేవుడే కాబట్టి ఆ భాగాన్ని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడే కాపాడుతున్నాడట కాబట్టి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం ఎలా ఉన్నాం ఎలా ఉంటున్నాం ఒక్కసారి మనకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ ఆస్తి నాది మా తాతలది మా ముత్తాతలది మా తండ్రిది నేను సంపాదించానని ఒకవేళ స్వాస్థ్యం గురించి విర్రవేగుతున్నామా అంతలో కనిపించి అంతలో మాయమైపోయే ఆ స్వాస్థ్యము మనకు అక్కరికి రాదు మన స్వాస్థ్యము దేవునిదై ఉండాలి మన పానీయ భాగము దేవునిదై ఉండాలి మనము దేవుని వారం అయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు కావాల్సిన ప్రతిదు ఇవ్వడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఆయన మంచి మన స్వాస్థ్య భాగముగా ఉంటే మనకెంతో ఆశీర్వాదము దేవన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఒక మాట చదివి నేను ముందుకు వెళతాను నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఈ యాభైడవ చరణ నేను ఒకసారి చదువుకుందాం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన యాభైడవ చరణ చదువు ముందుకు వెళ్దాం చదువుతున్నాను యహోవా నీవే నా భాగము నీ వాక్యములను అనుసరించి నడుచుకొందును నడుచుకొంది నన్ను నేను నిశ్చయించుకొని ఉన్నాను చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు నా భాగము అయితే ఆయన ఏదైతే వాక్యాలను నాకు ఇచ్చాడో వాటిని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నాను అని నేను నిశ్చయించుకుంటున్నానని చెప్పి ఈ కీర్తనకారుడు చెప్పుచున్నాడు స్వాస్థ్య భాగము కానీ పానీయ భాగము కానీ ఏదైనా దాని ప్రకారము మనము నడుచుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా ప్రేమైన దేని బిడ్డారా కీర్తనకారుడు దావిది మారుగా అన్నట్టు తన వాక్యాన్ని మనము నిశ్చయముగా ప్రియమైన దేని బిడ్డారా ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించే వారిగా ఉండాలి ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరిస్తే ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనము మన కుటుంబము నిశ్చయించుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు ప్రతిది కూడా నీకు స్వాస్థ్య భాగం ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధపడతాడు అలాగే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మనకు సమయం లేదు ముందుకు వెళ్దాం పదకొండవ కీర్తన సారీ పదహారవ కీర్తన ఆరవ చరణ చదువుకుందాం చదువుతున్నాను మనోహరమైన స్థలములు నాకు పాలు ప్రాప్తించాను శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగాను చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మనోహరమైన స్థలములు నాకు పాలు ప్రాప్తించాను శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగాను నిజంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మనోహరం అంటే ఒక ఉన్నతమైన స్థలము ఒక దేవునికి మహిమకరమైన స్థలములో ఆయనకు పాలు ప్రాప్తించింది ఆయనకు పాలు అంటే ఆయన దేవునితో ఉండటానికి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్థలములో ఆయనకు హక్కు కలిగిందని 
కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు అలాగని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఏడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా అండి నాకు ఆలోచనకర్తను యహోవాను స్థుతించదను రాత్రి గడియలో నా అంతరింద్రములు నాకు బోధించుచున్నవి చూడండి పిల్ల నా ఆలోచనకర్తను నేను యహోవా అను అయిన ప్రతి ఆలోచన కూడా కీర్తనకారుడు దావేదుకు ప్రతి ఆలోచన ఆలోచన ఇచ్చేది కర్త అయిన దేవుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన ఆలోచన అంతా కూడా దేవుడే అని చెప్పి దేవా నీవేనా ఆలోచన కర్తవే అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒక మాట మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళదా డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుకుందాం డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై నాలుగు నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదవు తర్వాత మైమలా నువ్వు నన్ను చేర్చుకుందువు ఈ కీర్తన కార్డు ఏమంటున్నాడు అంటే నా ఆలోచన కర్తవైన యహోవా నేను శృతించదను అంటే నాకు ఆలోచన కర్త ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ దేవుని నేను శృతిస్తానని కీర్తన కార్డు అంటే ఇక్కడ డెబ్బై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏముందంటే నీ ఆలోచన చేత నువ్వు నన్ను నడిపించదవు తర్వాత మైమలా నువ్వు నన్ను చేర్చుకుందువు నేను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపిస్తావు ఒకవేళ ఈ భూలోకాన్ని నేను విడిచిపెడితే నీ మైమలో కూడా నన్ను నీ మైమలో కూడా నన్ను నన్ను చేర్చుకుందు అని చెప్పి కీర్తనకారుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేమైన దేని బిడ్డారా అలాగనే ముప్పై రెండవ కీర్తన ఎనిమిది వచ్చారు నేను ఒకసారి చదువుకుందాం ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఒక్కసారి చదువుకుందాం రైట్ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ముప్పై రెండు ఎనిమిది నీ ఉప నీకు ఉపదేశము చేసేదను నువ్వు నడవలసిన మార్గమును నీకు బోధించేదను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా తాబిది ఎందుకు ఆలోచనకర్తగా దేవుని అనుకున్నాడు దేవుని ఎందుకు పెట్టుకున్నాడంటే దేవుడు మనకు ఉపదేశము చేసేవాడిగా ఉన్నాడు దేవుడు మనం నడవలసిన మార్గములో నడవలసిన మార్గం నడిపించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు అంతేకాదు మనకు బోధించే ప్లాన్ కూడా ప్రేమైన దేని బిడ్డాల దేవుడే చూసుకుంటున్నాడు నీకు ఉపదేశము చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గంలో నీకు బోధించేదను మనకు దేవుడు సూచనలు ఇస్తాడట సూచనలు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలనో అది కూడా మనకు ప్రకటిస్తాడట ప్రేమైన దేని బిడ్డారా నిజంగా మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకుందాం అంత అందుకే కీర్తనకారుడు అంత రాజు అయినప్పటికీ కూడా అంత గనుడు అయినప్పటికీ కూడా దేవుని ఎందుకు ఆయన నమ్ముతున్నాడు ఎందుకు దేవుని హైలైట్ చేస్తున్నాడు దేవుని ఎందుకు హెచ్చిస్తున్నాడు అంటే ఆలోచన చేసే దేవుడు బోధించే దేవుడు సాస్యభాగం ఇచ్చే దేవుడు వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనలను పురుగొలిపే దేవుడు అందుకే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా కీర్తనకారుడు దావిదును అలా ఎన్నుకుంటున్నాడు చివరిగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇంకా మనం ముందుకు వెళదాం పదహారవ కీర్తన ఎనిమిదవ చరణ చదువుతున్నాను నీ శత్రువుల చేత నన్ను చెరపట్టలేదు విష్ సారీ ఎనిమిదవ చరణ సదాకాలము యహోవయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పరిశం మందు ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను ఈ మాట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఎంత నమ్మదగిన మాట అంటే అంత నమ్మదగిన మాట సదాకాలము యహోవా అందే నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పరిశం మందు ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను ఎనీ టైం ఎప్పుడు నువ్వు దావిదును అడుగు ఎప్పుడు నువ్వు దావిదును ప్రశ్నించు ఎప్పుడు నువ్వు దావిదును టచ్ అయ్యి ఆయన అంటాడు నేను సదాకాలము నా దేవుని మీదనే గురి నిలుపుతున్నాను ఆయన నా కుడి పరిశ మంది ఉన్నాడు నేను కదల్చబడను నిజంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా కదల్చబడము 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 అని కీర్తనకారుడు ఎంత మాట దారుణంగా చెప్తున్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి కదల్చబడటానికి బడకపోవటానికి కారణాలు ఏమిటంటే దేవుడు 
దేవుడు దావేదు కూడి పార్శ్వ మందు ఉన్నాడు దేవుడు దావేదు కూడి పార్శ్వ ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే సదాకాలము దావేదు దేవుని ఎందుకుని నిలుపుతున్నాడు అందుకే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దావిదును తప్పిస్తున్నాడు అలాగనే తొమ్మిదవ చరణాన్ని చదువుకుందాం తొమ్మిదవ చరణ చదువుతున్నాను అందువల్ల నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరము కూడా సురక్షితముగా నివసించుచున్నది చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అందువల్ల నా హృదయము సంతోషించున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరము కూడా సురక్షితంగా నివసించుచున్నది ఇది దరిదాపుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ కీర్తన ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు యొక్క మహిమకు ఆయన 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 యొక్క గుణాలకు గుర్తుగా ఈ పదారవ కీర్తన రాసినట్టుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలకు ఈ భూలోకంలో ఆయన కన్య గర్భం ముందు జన్మిస్తారనే వెయ్యి సంవత్సరాల ముందుకు ఈ దావిదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ కీర్తన రాశాడు నిజంగా ఈ కీర్తనను మనము సరి అయిన రీతిలో మనం దాన్ని ఇస్తే లేకపోతే సరి అయిన మన ఆలోచన దాని మీద పెడితే దావిదు క్రీస్తుని గురించినటువంటి మర్మమును మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హరిసించుచున్నది నా ఆత్మ హరిసించుచున్నది అనే మాట మధ్యలో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా వన్ అనే ఒక మా ఒక అంకె ఉంది ఆ వన్ అనే అంకె మనము మూల భాషలో చూస్తే మహిమ అని ఉంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ప్రభనేశ్వ క్రిస్తి భూలోకానికి వచ్చింది ఆయన మహిమ పొందటానికి ఆయన తండ్రిని మహిమపరచుటకు మనము క్రీస్తును మహిమపరచుటకు క్రీస్తు మనము దేవాది దేవుని మహిమపరచుటకే ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా అందుకే అందువలన నా హృదయం సంతోషించున్నది నా ఆత్మ హరిసించుచున్నది శరీరం కూడా సురక్షితంగా నివసించుచున్నది తన శరీరం కూడా సురక్షితంగా నివసించున్నట పదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎందుకనగా నువ్వు నా ఆత్మను పాతాలములు విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధి నీ కులు పట్టనివిది యథార్థంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇది ప్రభనేశ్వ క్రీస్తుకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది మాట ఈ పదహారవ కీర్తన పది పదకొండు చరణాలు ఒకవేళ మనం చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ కీర్తనలో క్రీస్తు ప్రభు అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథము ఖచ్చితంగా మనకు ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు దావిదు రాసిన మాటలు పౌలు భక్తులు అక్కడ లేవనెత్తి మనతో మాట్లాడతాడు అపోస్తుల కార్యములో ఖచ్చితంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ పదహారవ కీర్తన ద్వారా పలకబడినటువంటి దావిదు పలకబడిన మాటలను అపోస్తుల పౌలు అక్కడ ఎత్తి మనకు చూపిస్తాడు కాబట్టి మనకు సమయం లేదు చూసుకోవటానికి మనం కొంచెం చూసుకోలేకపోతున్నాం ముందుకు వెళదాం అలాగనే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారు ఎందుకనగా నా ఆత్మను పాతాలములు విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధి నీ కుళ్ళు పట్టనియవు చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇదే గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన ఒకసారి చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ముప్పై పన్నెండు నీవు నా గోనపెట్టు విడిపించే సంతోష వస్త్రములు నన్ను ధరింపజేసి చేసి విన్నావు యహోవా నా దేవా నిత్యము నేను నిన్ను స్థుతించదను దేవుడు ఎందుకు కులు పట్టినాడు పాప జీవితమును విడిచిపెట్టడానికి ప్రాత బ్రతుకును విడిచిపెట్టడానికి ప్రాత మాలిన్యము అంటే పాత వస్త్రములను తో తొలగించి నీతి అనే వస్త్రమును సంతోషమనే వస్త్రమును ఆయన మనకు ధరింపజేస్తాడు కారణం ఏమిటంటే యహోవా దేవుడి నిత్యము మనం ఆయన స్థుతిస్తున్నాము కాబట్టి ఆయన నిత్యమయములు ఉంచడానికి దేవుడు మనం ఎన్నుకున్నాడు చివరిగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా పదకొండవ చరణం చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మీరు వినండి పదకొండవ చరణం జీవ మార్గము నువ్వు నాకు తెలియజేసేదవు నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్య భూసుఖములు కలవు చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డాన ఏ మాట మత స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఉంది కీర్తన అరవై ఐదు నాలుగులో కూడా ఉంది ఒకసారి కీర్తన అరవై ఐదు నాలుగు చదువుకుందాం అరవై ఐదు నాలుగు చదువుకుందాం కీర్తన అరవై ఐదు నాలుగు చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను మీరు వినండి యదార్ చదువుతున్నాను అరవై ఐదు నాలుగు నీ అవరములో నివసించినట్లు 
నీవు ఏర్పరచుకొని ఏర్పరచుకొని చేర్చుకున్న వాడు ధన్యుడు నీ పరిశుద్ధ ఆలయం చేత నీ మందిరములో మేలు చేత మేము తృప్తి పొందేదాము చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా జీవ మార్గాన్ని మనకు చూపిస్తాడు ఆయన మందిరంలో ఉండినట్టుగా మనకు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు అంతేకాదు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన అవరంలో నివసించినట్లు మనల్ని చేర్చుకుంటాడు మనము ధన్యుల ధన్యులముగా ఉంటాం అలాగని ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇంకొక మాట కూడా చదువుతున్నాను ముప్పై ఆరు ఆరేడు వచ్చినాలను చదువుతున్నాను మీరు వినండి నీ నీతి దేవుని పర్వతములలో సమానము నీ న్యాయ విధులు మహాగాధములు యహోవా నరులను జంతువులను రక్షించువాడము నీవే దేవా నీ కృప ఎంతో అమూల్యమైనది నరులు నీ రెక్కలు నేను ఆశ్రయించున్నారు నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన వారు సంతృప్తిని అందుచున్నారు చూడండి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన మందిరం యొక్క మందిరం యొక్క సంతృప్తి వలన మహిమ పొందుతున్నారట కాబట్టి రాత్రి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని మాటలు వింటున్న మనం మనం ఎలా ఉన్నాం ఒక్కసారి మనకు మనం పరిశీలన చేసుకుంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మనలను మనకు మేలు చేస్తాడు ఒక మాట చదివి నేను ముగిస్తాను నలభై ఐదవ కీర్తన నాలుగు నుండి ఆరు వచ్చిన వరకు చదివి ఈ ఈ మాటలు నేను ముగిస్తాను సత్యమును వినియమంతో కూడిన నీతిని స్థాపించుటకు నీ ప్రభావమును ధరించుకొని వాహనం ఎక్కి బయలు దేరుము నీ దక్షిణాస్తము భీకరమైన వాటిని జరిగించుటకు నీకు నేర్పును నీ బాణములు వాడిగలవి నీ ప్రజలు ప్రజలు నీ చేత కూలుదరు బాణములు రాజు రక్షణ గుండెలో చూచును దేవాన్ని సింహాసనం నిరంతరం నిలుచును నీ రాజదండ యథార్థమైన దండము నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనత దేశించున్నావు కావున దేవుడు నీ దేవుడు చెల్లికాలను హెచ్చించినట్లుగా నేను ఆనందమైన తైలముతో అభిషేకించున్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన అభిషేకము చేత మనల్ని అభిషేకించాడు కాబట్టి మనకు జీవ మార్గంలో నేను చూపించేది ఆయననే కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషములు కలవు ఆయన కుడి చేతిలో నిత్యమైన సుఖములు కలవు అట్టి కృప దేవుడు మనకు మనందరికీ దయచేయను గాక దేవుడు కొద్ది మాటలను దీవించును గాక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రాత్రి మనందరము కలిసి మరొకసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు అందరూ ప్రార్థనలు ఎక్కిపించండి ఇంతవరకు ప్రభు మాట అనే ప్రతి మాటను కూడా మన వినికిడిలో దీవించును గాక ఆమెను హలలుయ రైట్ ప్రార్థన చేసుకుందాము మనందరము ఈ రాత్రి చేయబోతున్న ప్రార్థన చేయబోతున్న ప్రార్థనను ప్రభు వినున్నట్లుగా ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తున్న నమ్మి విశ్వసించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ రాత్రి మనమే కాదు మనతోటి మన ప్రియులు దేవుని సేవకులు కొంతమంది భక్తులు అనేక చోట్ల ప్రార్థన చేయడానికి వారి ఏకీభవిస్తున్నారు వారితో కూడా మనం ప్రార్థనలు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు ప్రతి అవసరత మన ప్రార్థన దాన తీర్చును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూయండి ప్రార్థనలకి వెళ్ళిపోవాలి దేవాని కృషి స్తోత్రం ప్రభావి కొందనాలు ఎస్ఐ కొందనాలు ప్రభావి కొందనాలు ప్రభావి కొందనాలు ప్రభావి కొందనాలు దేవానికే స్తోత్రములు తండ్రి మీకే స్తోత్రములు ప్రభానికే స్తోత్రములు దేవ నాయన ఈ సమయంలో ప్రభా సంగమంతా కలిసి నాయన నీకు స్తోత్రములు దేవ అంత సీరియస్ నీకే స్తోత్రములు తండ్రి మీకే స్తోత్రములు ప్రభా నీకే స్తోత్రములు దేవ ఈ కరోనా సమయంలో ప్రభా సంగమంతా కలిసి ప్రార్థించటకు నీ కృప చూపినందుకు వందనాలు సంఘాలన్నీ ప్రభా ఐక్యత కలిగి నాయన ప్రార్థించటకు మీ సహాయం అనుగరించినందుకు దేవాన్ని కొందనాలు ఈ విపత్తు నుండి యేసు క్రీస్తు నామములో విపత్తు తొలగిపోను గాక విపత్తు నుండి ప్రభా నీ బిడ్డలందరూ తప్పించబడదురుగాక స్వామి మీ కార్యం చేయండి 
చిన్న పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి నీ కృప చూపండి వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచండి వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి వారి తల్లిదండ్రులకు మంచి ఆయుర ఆరోగ్యాలను ప్రసాదించండి నాయనా ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు ప్రభా కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి కుటుంబంలో ప్రభావ ఉన్న వ్యక్తులకు నైన దయన్ను పరచండి ప్రభావానికి కొందన్నారు చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ఓదార్పును ఆదరణ కలగచేయండి నేనున్నాను భయపడుకుమని ప్రభావ వారితో మీరు మాట్లాడండి స్వామిని కొందన్నారు అలాగే ప్రభా ఎంతోమంది క్రైస్తవ నాయకులు సేవకులు మిషనరీలు చనిపోతున్నారు ఏ ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను విడవబడిన పరిచయ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవవారి పట్టాన్ని కృప మీకు అనికరమును ప్రసాదించు దేవాన్ని కొందన్నారు అయా వారికి మీ సహాయం మీ సహకారం అందించండి అలాగే ప్రభా యవనస్తుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను చిన్న బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారిలో అనేక మంది ప్రభా వైరస్ బారిన పడి నైనా వారికి స్వస్థత లేక నైనా వారికి అయా ఎంతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు వారి కాబ్దల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి నీ కృప చూపండి యవనస్తులను చిన్న బిడ్డలను ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆశీర్వించండి దీవించండి ప్రతి బిడ్డలకు ప్రభా మీ ఆశీర్వాదం ప్రభా ముఖ్యంగా మీ స్వస్థత సంపూర్ణమైన స్వస్థత వారికి కలుగును గాక అలాగే దేవ మూడవే రాకున్నట్టు నీ కృప చూపండి ఆ ప్రార్థన చేస్తుండగా నీ సాయం అనుగ్రహించండి ప్రభావాన్ని కొందన్నారు ఇంత విపత్కరమైన సమయంలో కూడా ప్రభా అనేక మంది ఏమాత్రము కనికరము ప్రేమ లేకుండా మందుల విషయంలో ఆక్సిజన్ విషయంలో అయినా అంబులెన్స్ విషయంలో అయినా వ్యాపారము చేస్తున్నారు ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు అయా వారితో మీరు ఒక్కసారి మాట్లాడండి దేవాన్ని కొందనాలు అయా వారికి మీ సహాయమును మీ సహకారమును అందించండి ప్రభావాన్ని కొందనాలు అయా వారితో మీరు ఉండండి మాట్లాడి మేము పొందండి అయా దేశంలో అనేక చోట్ల వాతావరణం కూడా బాగలేదు ప్రభా నేను ఆ వాతావరణంలో ప్రభా మార్పును దయచండి స్వామి నీ కొందనాలు అయా సహజ అయా చాలామంది నాయన జీవనోపాధి కోల్పోయిన ఆయన వారి పోషణ కొరకు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అట్టు బిడ్డలకు మీ సహాయమును అనుగరించండి దేవ మీ కృప చూపండి స్వామి నీ కొందన్నారు అనే అనేక మంది ప్రభా తమ వృద్ధ తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి అనాథలుగా విడిచిపెడుతున్నారు స్వామి అయా వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న వారి కుమారులతో కుమార్తెలతో మీరు మాట్లాడండి అయా వారి వృద్ధ బిమ్లు ఉన్నప్పుడు నైనా వారిని మంచి పోషించడం మీ సహాయం అనుగరించండి వారిలో ప్రేమ కలిగినట్టుగా నీ కృప చూపండి దేవాన్ని కొందన్నారు హాస్పిటల్ ఖర్చు భరించలేక తమ వారిని కాపాడుకోలేక ఎలా కాపాడుకోలో తెలియక రోదిస్తున్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ వారికి మీ సహాయం అనుగరించండి వారికి నీ కృప మీకు అనికరమును ప్రసాదించండి చండి దేవ అలాంటి బిడ్డలకు ప్రభా అన్ని కృప మీ తోడు దయచండి స్వామిని కొందన్నారు వైరస్ బారిన పడిన వారందరూ అప్పుడు ఆదరణ లేవు నాయన అయా తమ దగ్గర ఉండటకు నాయన నాయన ఒంటరిగా కృంగిపోతున్నారు స్వామిని కొందన్నారు వారికి నీ కృప చూపండి వారికి మీ సాయం చేయండి దేవా నీ కొందన్నారు వైరస్ తగ్గిన తర్వాత నాయన ఎటువంటి అనారోగ్యము సమస్య లేవనెత్తుకున్నట్లు మరలా మంచి ఆరోగ్యముతో వాడి ఉంచండి దేవా నీ కొందన్నారు ప్రభా వారికి నీ సాయం చేయండి మంచి ఆరోగ్యము అనుగరించండి ఎలాంటి సమస్య లేకున్నట్టు మీ సహాయమును దయచండి స్వామిని కొందనాలు అలాగే ప్రభా నీకు స్తోత్రములు దేవా అయా అన్ని ప్రభుత్వాలు రాజకీయాలను ప్రక్కన పెట్టి మానవత్వంతో పని చేయనట్టుగా నీ కృప చూపండి దేవా నీ కొందనాలు తండ్రి మీ సహాయమును అనుగరించండి నైనా నీకే స్తోత్రములు దేవా నీకే స్తోత్రములు తండ్రి అయా బ్రదర్ ఆనంద్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కరణతో బాధపడుతున్నాడు వారు సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నారు దేవవారిని ముట్టడి బాగు చేయండి స్వామి నీ కొందనారు అయా సిస్టర్ నితి గారికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను కరణతో బాధపడుతున్నారు అయా వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న వారికి సంపూర్ణమైన స్వస్థతను దయచండి అయా బ్రదర్ రామకృష్ణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా కరణతో బాధపడుతున్నారు దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి అయా వారికి ఆక్సిజన్ లెవెల్ అరవై ఐదుకు పడిపోయింది అయా లంగ్స్ చెడిపోయింది దేవాని కొందనాలు ప్రభావాన్ని కృపను బట్టి నాయన కుమారుని మీరు లేవనెత్తండి మంచి ఆరోగ్యమును దయచండి ప్రభావాన్ని కొందనాలు అయా చంద్రపాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా గవర్నమెంట్ జాబు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ అనుగరించండి యేసు క్రీస్తు నామలో వారికి దయచేయబడిన గాక స్వామిని కొందనాలు అయా బ్రదర్ పౌరు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారి తల్లిదండ్రుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారి తోబట్ట కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను పౌరులైన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మంచి ఆరోగ్యమును ఇవ్వండి మంచి ఆరోగ్యము చేత నీ కుమారుని మీరు నింపండి ప్రభావాన్ని కొందనాలు అలా ఉన్న దేవానికే స్తోత్రములు తండ్రి నీకే స్తోత్రములు ప్రభా అయా బ్రదర్ విజయ శిస్త సత్యవాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారికి మంచి ఆరోగ్యమును దయచిన ప్రభావాన్ని కొందనాలు అయా వారికి నీ కృప చూపండి దేవాని కొందనాలు ఆ సిస్టర్ సత్యవాణి కోరు ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆ బిడ్డ సుఖమైన ప్రసవం కలుగునట్టుగా నీ కృప చూపండి మంచి ఆరోగ్యమును దయచండి ప్రసవ సమయంలో ప్రభావాన్ని బలమును శక్తిని రక్త పురోక్షణకు మరించండి అయా పాస జోనత్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా నాయన వారు చనిపోయారు దేవాన్ని కొందనాలు అయా ఆదరణ వారి కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కుటుంబమును ఆదరించండి స్వామిని కొందనాలు పాస సురేష్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కరోనాను విడుదల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కృప చూపండి అయా ముఖ్యంగా దేవాన్ని కొ
అయ్యా మా లైవ్కు కావాల్సిన మంచి సౌండ్ సిస్టము ఏసు నామములు మీరు దయచండి స్వామి నీ కొందనాలు అయ్యా అలాగన్న తండ్రి నీకు స్తోత్రములు దేవ మాకు కావాల్సిన ప్రతి కొరత నాయన తీసివేయండి కావలసిన ప్రతి అవసరత మీరు దయచండి దేవ నీ కొందనాలు అయ్యా సిస్టర్ దయమని గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చినట్టుగా ప్రార్థన వారికి ప్రభా మరి నాయన అయ్యా నీకు వారి కొరకు వచ్చినట్టుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారు అప్పులు తీరినట్టు కూడా నీ కృప చూపండి దేవ నీ కొందనాలు బ్రదర్ సునీల్ గారికి మంచి ఆరోగ్యమును సంపూర్ణకు మంచి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవాన్ని కొందనాలు బ్రదర్ సునీల్ గారిని అయా మంచి ఆరోగ్యము దయచండి అయా సంపూర్ణ రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ కృప చూపండి అయా బ్రదర్ అరుల్ గారికి మంచి ఆరోగ్యమును ప్రభా మంచి గృహము దేవుడు ఇచ్చిన మీరు ఇచ్చినట్టుగా నీ కృప ప్రసాదించండి అయా బ్రదర్ అరులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆశీర్వదించండి అయా వారి తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆశీర్వదించండి దేవాన్ని కొందనాలు వచ్చే వారంలో జరుగుతున్న ట్రైనింగ్లో దేవుడు తోడుగా ఉండినట్టుగా అయా ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవాన్ని కొందనాలు వచ్చే వారంలో ప్రభా మరి నాయన అయా మరి ట్రైనింగ్లో మీరు తోడుగా ఉండండి అయా మీ దాసులను మీరు వాడుకోండి స్వామిని కొందనాలు ప్రభాని కృప చూపండి ఆ రోజు దినము ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకున్నట్టు మీరు సాయం చేయండి అయా ఉన్న వాళ్ళు లేని వారికి ప్రభా సహాయం చేయనట్టుగా నీ కృప ప్రసాదించండి ప్రభాని కొందనాలు వారికి కనికరమును దయచండి అయా వారు మిమ్మల్ని ప్రేమించే భాగ్యమును దయచండి అయా సిస్టర్ బీల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అప్పులు తీరినట్టుగా కుటుంబము కట్టబడినట్టుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవాన్ని కృప చూపండి దేవాన్ని కొందనాలు అయా బ్రదర్ విజయ్ కొరకు సుష్మా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవ వారికి సంతానము ప్రభా మీరు ఇవ్వండి దేవాన్ని కొందనాలు మరి గర్భ ఫలమును తెలుగు ప్రభాని కొందనాలు గర్భ ఫలమును దయచండి స్వామిని కొందనాలు పాస్టర్ నాయన రఘు సలోమి గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి సంతానము అనుగరించబడినగాక ఏసు నాములో సంతాము దయచేయబడినగాక ఏసు నాములో నీ కృప ప్రసాదింపబడినగాక ఏసు నాములో మంచి ఆరోగ్యము సంతానము దయచేయబడినగాక స్వామిని కొందనాలు అలాగే ప్రభా బ్రదర్ అబ్రహాం విజయ్ సుమన్ గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి మంచి ఆరోగ్యం ఉద్యోగం దయచండి స్వామిని కొందనారు ప్రభాని కృప చూపండి మీ సహాయం అనుగరించండి అయా బ్రదర్ శేఖర్ కొరకు సాగర్ కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి తల్లిదండ్రుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవావారికి మీ సహాయమును అనుగరించండి దేవవారికి మీ కృప చూపండి దేవాని కొందనాలు అయా జో జోసెఫ్ బ్రదర్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి ప్రభా వారి భార్య మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యం దయచండి జోసెఫ్ బ్రదర్ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వారిని కూడా మీరు ఆరోగ్యం ఉచిత ఉంచండి ప్రభాని కొందనాలు బ్రదర్ జెరిమియా ప్రభా గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆ కుమారుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి జెరిమియాకు మంచి ఆరోగ్యము దయచండి ఏసు నాములు కుమారుని ప్రభా ఓ మీ కృపల భద్రపరచండి దేవాన్ని కొందనాలు అయ్యా బ్రదర్ చిన్ని తెనాలి మంచి ఆరోగ్యం కొరకు సంపూర్ణ రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏసు నామముల ప్రభా తెనాలి ఉన్నటువంటి చిన్నని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆశీర్వదించండి దేవాన్ని కొందనాలు మీనా వివాహం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను బిడ్డ వివాహం జరిగినట్టుగానే కృప చూపండి దేవాన్ని కొందనాలు బ్రదర్ రాకేష్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచండి మంచి ఉద్యోగం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏసు నాములు మంచి ఉద్యోగం దయచేయబడిన గాక అయా నిర్మల విలియం కేరి వారి కుటుంబం కొరకు వారికి చిన్న బిడ్డ బిడ్డల కొరకు అయా వారి మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా బిడ్డలను మీరు దీవించండి దేవ బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించండి స్వామిని కొందనాలు వారికి మీ కృప మీ కనికరము ప్రసాదించండి మీ కాబ్దల దయచండి దేవాని కొందనాలు అలాగే తండ్రి సిస్టర్ నాయన బాల్ కుమార్ కొరకు బోరబొండలు ఉంటారు నాయన వారి ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా బాల్ కుమార్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి మంచి ఆరోగ్యమును దయచండి ఏసు నామలో వారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచేయబడిన గాక ఏసు నామలో వారి కుటుంబాలు వారి వినైన వారికి మంచి రక్షణ సంపూర్ణమైన రక్షణ కలుగును గాక స్వామిని కొందనాలు ఇప్పుడే నజర్ రైట్ అని యేసు క్రీస్తు నామంలో ఇంతవరకు చేసిన మా ప్రార్థన ప్రతి అవసరతలను ప్రార్థన ప్రతి అంశములను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుందరు గాక స్వామిని కొందనాలు ముఖ్యంగా దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి అయ్యా మా బెత్తస్ మినిస్టర్ సేవకులను ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా బెత్తస్ మినిస్టర్కి ప్రభా దైవజనులు ప్రభా పెద్దలు నాయన అయా నాయకులు తండ్రి జా జాన్వేస్ లయ్య గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయా జాన్వేస్ లయ్య గారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచండి అయా జాన్వేస్ లయ్య గారిని మీరు దీవించండి జాన్వేస్ లయ్య గారి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి అయా అమ్మగారు రత్న కుమార్ అమ్మగారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయా వారి కూతురులకు ప్రభా మంచి ఆరోగ్యము దయచండి వారి అల్లునికి మంచి ఆరోగ్యము దయచండి అయా రీచును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభాని కొందనాలు అయా వారి సత్యమనికి వారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచండి ప్రభాని కొందనాలు ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభా రానున్న దినాలు ఇంకా మీరు బలమైన సాక్షి బిడగా అనేక ప్రాంతంలో మా బెతస్త అయా మినిస్టర్ ధర వాడబడే భాగ్యమును మీ దాసులకు మీరు దయచండి స్వామి నీ కొందనాలు అలాగే తండ్రి బెత్తస్త మినిస్టర్ ప్రభా జగేపెట్టి ఉన్న సవాసం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి స్వామి నీ కొందనాలు ప్రభా మీ కృప చూపండ
అంగీకారము దయచేయబడినగాక ఏసు నామంలో బిడల కొని కృప అనుగరించబడినగాక అయా పెద్దమ్మగారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచేయబడినగాక స్వామి ఏసు నామంలో పెద్దమ్మగారి చుట్టూ ఓ మీ కాబ్దల దయచేయబడినగాక స్వామి నీకు ఉందన్నాను ప్రభు ఆమే చిత్తమైతే నాయన వచ్చే నెలలో ప్రభు ఆమెము నాయన అందరము నాయన సేవకుల సదస్సులు కలిసే భాగ్యమును దయచండి ఏసు నామంలో జాన్వేస్ లయ్య గారితో ఈ సమయంలో నాయన మీరు మాట్లాడండి స్వామి నీకు ఉందన్నాను వారికి మంచి ఆరోగ్యము దయచేయండి అయా నాయకులు ప్రభా రెండు సంఘాలను రెండు సవాస్ సమస్తలను చూసుకోవాలి ప్రభా మంచి జ్ఞానము మంచి ఆలోచన మంచి అయా నైనానికి స్తోత్రములు తండ్రి ప్రణాళిక ప్రకారము అయా మరి ముందుకు నడిపించే భాగ్యమును దయచేయండి అలాగున దేవానికి స్తోత్రములు మా బెతస్త మినిస్టర్లు ప్రభా ఎంతమంది అయితే సేవకులు విశ్వాసం మీద ఆధారపడి నైనాన్ని పరిశీలనలో పనిచేస్తున్నారో వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి వారి కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలకు నీ కృప చూపండి దేవాని కొందనాలు వారి కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించండి స్వామి నీ కొందనాలు వారి కుటుంబాలకు నీ కృప మీ కనీకరములను ప్రసాదించండి దేవాని కొందనాలు విశ్వాసం మీద ఆధారపడి పరిసరాలు ఉంటున్న ప్రతి సేవకుని వారి కుటుంబాలను వారి సంఘాలను సమృద్ధిగా మీరు దీవించండి స్వామి నీ కొందనాలు ఏసు నామములో ఈ రాత్రి వారి కుటుంబాల ఘనమైన కార్యము జరుగునుగాక దేవాని సాయం చేయండి అలాగే తన రేణి కొందన్నాలు మా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్న సేవకులందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా మా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దరిదాపుగా తొంభై వేల మంది సేవకులు ఉన్నారు స్వామి వారి కుటుంబాలను వారి సంఘాలను మీరు ఆశీర్వదించండి దేవాని కొందనాలు అయా వారి సంఘాలను సరి అద్దులను విశాలత పరచండి స్వామిని కొందనాలు వారికి ఎన్ని కృప చూపండి ఈ భయంకరమైన విపత్కరమైన దినాలను అయినా మీ దాసులందరూ మీరు పోషించే దేవుడు ప్రభావాన్ని కొందనాలు అడవిలో సింహ పిల్లలు లేమి కలిగి నేను లేమి కలవై ఆకలి కొని నేను యహోవ ఎందు భయభక్తులు కల వారికి ఏ మేలు కొదవై ఉండదని మీరు సెలవిచ్చిన దేవా అని కొందనాలు అట్టి వాగ్దానమును మీ బిడ్డలకు మీరు దయచేయండి స్వామిని కొందనాలు అలాగని దేవాని కొందనాలు సహోదరి సంపూర్ణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారి యొక్క భర్త జాను కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించాలి వారికి చిన్నతరి బిడ్డలు నాయన చిన్నని వినసిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి తోబుట్టున వారి తల్లిదండ్రులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆశీర్వదించండి స్వామిని కొందనాలు ప్రతి బలహీనత యేసు క్రీస్తు నామంలో కొట్టివేయబడను గాక యేసు నామంలో ఇప్పుడే పాపము శాపము యేసు నామంలో విర్రగొట్టబడను గాక యేసు నామంలో దూరమవును గాక స్వామిని కొందనాలు దేవా బిడ్డలను దయతో క్షమించండి మీరు రక్తంలో ఒక్కసారి కడగండి ప్రభావాన్ని కొందనాలు మీ రక్త ప్రోక్షణాన్ని బిడ్డపై సంపూర్ణపై మీరు కుమరించండి దేవాన్ని కొందనాలు ఏసు నామములు ఇప్పుడే మీ రక్త ప్రోక్షణ కుమరించబడిన గాక ఏసు నామములు ఇప్పుడే నీ బిడ్డకు సంపూర్ణమైన స్వస్థత ఏసు నామములు ఏసు రక్తములు కలుగును గాక దేవా మీ కార్యమును జరిగించండి అలాగున తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా మా సిద్ధిపేట జిల్లా కొరకు మా జిల్లాలో ఉన్న నాయకులందరి కొరకు సేవకులందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి సేవకుని మీరు దర్శించండి గజవలి ప్రాంతంలో ఉన్న సేవకుల సవాసమును మీరు దీవించండి వారిని పోషించండి హుస్నాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్న సేవకులను వారి సవాసం మీరు దీవించండి పోషించండి దుబాకలో ఉన్న సేవకులను వారి సవాసమును మీరు దీవించండి పోషించండి మా సిద్ధిపేట ఉన్న సేవకులను సవాసమును దేవా మీరు దీవించండి స్వామిని కొందనాను వారికి మీ కృప చూపండి మరి ముఖ్యంగా మా సిద్ధిపేట జిల్లాలో నాయకులను రాజకీయ అధికారులను మీరు దయతో ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ బిడ్డలకు అయా మీ ప్రజలకు నాయన మంచి పరిపాలన చేయనట్టుగా నీ కృప చూపండి మరి ముఖ్యంగా స్వామి మా మంత్రి హరీష్ రావు గారిని బట్టి నీ కొందనాలు అయా వారికి మంచి ఆరోగ్యమును దయచండి స్వామి అయా వారి కుటుంబాన్ని వారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి వారి నాయకత్వమును మీరు దీవించండి వారి నాయకత్వం మీరు ఆశీర్వదించండి స్వామి నీ కొందనాలు వారి నాయకత్వంలో అనేక మంది బిడ్డలు వర్ధిలున్నట్లుగా అనేక మంది బిడ్డలు ఆశీర్వాదం పొందినట్టుగా మీరు సహాయం అనుగరించండి అయా మా మంత్రి హరీష్ రావు గారితో మీరు మాట్లాడండి అయా వారికి కూడా నీ కృప చూపండి మీ కాబ్దాలు దయచండి మరి ముఖ్యంగా మా ఇరుగు పొరుగు వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా వెనక ముందున్న వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారికి మంచి ఆరోగ్యాలను దయచండి వారికి నీ కృప చూపండి అలాగే మా తోబుట్టుల కొరకు మా రక్త సంబంధుల కొరకు అయా మాకు కావాల్సిన వారి కొరకు మా స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయా వారికి నీ కృప మీ కనికరమును ప్రసాదించండి అలాగే దేవానికి స్తోత్రం కానీ ఈ సమయంలో లైవ్లో ఎంతమంది అయితే బిడ్డలు పాల్గొన్నారో 
ఒక వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి ప్రార్థనలు మీరు వినండి అయా వారి ఏ అంశం అయితే లేవని చెప్తున్నారు అంశానికి మార్గాలు తెరవండి అయా కొంతమంది దైవ సేవకులను అయినా లైవ్లో పాల్గొన్నారు వారిని వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఈ సమయంలో మా దేశ క్షేమం కొరకు రాష్ట్ర క్షేమం కొరకు ఈ యావత్ ప్రపంచము క్షేమము కొరకు నైనా ఎంతోమంది నైనా మీ దాసులు మీ బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారి ప్రార్థనను మీరు అంగీకరించండి స్వామిని కొందరు అయా మీ కృప చూపండి మీ సహాయం అనుగరించండి అలాగే దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభ మరొకసారి దేవానికి కొందన్నారు మా పెద్ద మినిస్ట్రీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా సిద్ధిపేటలో నాయన ఈ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీని మీరు ఆశీర్వదించండి దేవాని కొందనాలు ఈ బెతస్ మినిస్ట్రీ ప్రభ మీరు దీవించండి స్వామిని కొందనాలు నాయన మాకు ఇల్లు లేదు ప్రభ మీ సహాయం అనుగరించు దేవా చర్చికి స్థలము లేదు ప్రభ మీ సహాయం అనుగరించు మీ కృప చెప్పు ప్రతిది కూడా మీ నామంలో మీరు మాకు దయచేయండి స్వామిని కొందన్నాను అయా ఈ లైవ్కు కావలసిన ప్రతి సౌండ్ సిస్టమును ప్రభ మీరు మాకు దయచేస్తామని విశ్వాసము చేత నమ్ముతున్నాము తండ్రి నీ కొందనాలు మీ ఘనమైన కార్యం చేస్తావు ప్రభ నీ కొందనాలు ఖచ్చితంగా నువ్వు చేస్తావని నమ్మకం మాకున్న దేవా నీ కొందనాలు ఏసు నామములో కార్యము జరుగునుగాక ఏసు నామంలో మీరు జరిగించినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి అలాగనే ప్రభ ఇల్లుకు ప్రభ స్థలాన్ని మంచి ఇల్లుని మీరు మాకు ఇస్తారని కూడా నమ్ముతున్నాను ఇస్తావు ప్రభా నీ కొందనాలు మీరు ఇచ్చినందుకు కొందనాలు స్థలాన్ని కూడా మీరు ఇచ్చినందుకు దేవా నీ కొందనాలు ఈ సమయంలో ప్రభ ఆ రెండు విషయంలో నీకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ సహాయమును దయచేయండి మీరు ఇస్తున్నందుకు స్వామి నీ కొందనాలు ప్రభా ఈ రాత్రి నా కుటుంబాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు తినిస్తున్నాను అయ్యా మా కుటుంబాన్ని మీరు దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా మా కుటుంబాన్ని ఎవరు లెక్క చేయట్లేదు ప్రభ ఎవరు కూడా కనీసం మాట్లాడట్లేదు ప్రభ ఎలా ఉన్నారని పలకరించేవారు కరువైనారు ప్రభ దయతో ఒక్కసారి మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కృంగిన వేళలో ప్రభ నువ్వు లేవనెత్తే దేవుడవు అయా పెంట కుప్పల మీద ఉన్న దీనులను పైకి లేవనెత్తే దేవుడవు అయా తల్లిదండ్రి లేని వారికి దిక్కు లేని వారికి ఆదరణ ఉన్నట్టు ఆదరణ కలిగించే దేవుడవు దేవా మీరు మాకు ఆదరణ కలిగించండి అయా మా స్నేహితులతో మా రక్త సంబంధులతో మా తోబుట్టులతో ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడండి దేవా మీరు మాకుంటే అందరు మాకుంటారు స్వామి మీరు ఒకవేళ మాకు లేకపోతే మాకు ఎవరు ఉండరు నాయన మొట్టమొదటిగా నీకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము స్వామి మీరు మా కుటుంబంలో ఉండండి మీ కార్యమును జరిగించండి దేవా ఇద్దరు బిడ్డలు పెళ్ళికి ఎదిగి ఉన్నారు నాయన వారి పెళ్లి చేయడానికి కూడా నాకు ధైర్యము చాలలేకపోతుంది స్వామి నీ కొందనాలు ఎలా వారికి పెళ్లి చేయాలి అని కనీసం ఉండటానికి గూడు లేదు ప్రభ కనీసం నాయన చర్చికి స్థలం లేదు నాయన నీ కొందనాలు మీ కార్యం చేయ దేవా నీ కొందనాలు ఎస్ఐయా ఈ రాత్రి ప్రభ మీరు మాతో మాట్లాడండి మహిమ స్వరూపుడా మీరు మాతో మాట్లాడండి మహిమ కలిగిన దేవా ఇద్దరు బిడ్డల యొక్క మ్యారేజ్ విషయంలో మీ ఘనమైన కార్యమును మీరు జరిగిస్తే తప్ప అది ఎవ్వరు చేయలేరు నాయన నీ కొందన్నాను అందరు చూసి ఏలనగా మాట్లాడుతున్నారు అందరు చూసి ఇక మీ పిల్లల పెళ్లి చేయవా అని అడుగుతున్నారు నేను వారికి ఏమి సమాధానము చెప్పాలో ఎలా వారితో మాట్లాడాలో ప్రభు నాకు ఓపిక లేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దేవా నీ కొందనాలు దయతో క్షమించండి అయా మీరు ఘనమైన కార్యం చేస్తారని నమ్ముతున్నాను అయా ఇదిగో మమ్మల్ని ఎవరైతే ఏలెత్తు చూపుతున్నారో ఎవరైతే ఏలన చేస్తున్నారో వారు నాయన సిగ్గుపడేటట్లు నాయన మీరు మమ్మల్ని లేవనెత్తుతారని కూడా నమ్ముతున్నాను అట్టి కృప మీరు మాకు దయచేయండి ఈ రాత్రి మీ ఘనమైన కార్యమును జరిగించండి అలాగే నా తండ్రి చిన్న కుమారు కిరణ్కు మంచి ఆరోగ్యమును అయా క్రాంతికి మంచి ఆరోగ్యమును కరణకు మంచి ఆరోగ్యమును అయా మా ఇరువురులు కూడా మంచి ఆరోగ్యమును దయచండి స్వామిని పొందనాలు ప్రభా మీ కృప చూపండి ఎలాంటి బలహీనత మా మీద పని చేయకున్నట్లు నజ రైడ్ అని యేసు క్రీస్తు నాములు ప్రతి బలహీనతను బంధిస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు నాములు ప్రతి రూక్మతను 
ఏసు నామంలో ఏసు రక్తంలో గద్దిస్తున్నాను దేవాని కొందన్నాను ఈ రాత్రి నజ్జా రైడ్ అనే యేసు క్రీస్తు నామములో మా కుటుంబం మీద పనిచేస్తున్న ప్రతి శాతాను శాపమును పాపమును ఏసు నామములో ఏసు రక్తంలో గద్దిస్తూ బంధిస్తున్నాను దేవాని కొందన్నాను అయ్యా మీ కార్యం చేయండి దేవాని కొందన్నారు దేవా మీ కార్యం చేయండి ప్రభావాన్ని కొందన్నాను ఏసు నామంలో మీ ఘనమైన కార్యము జరుగునుగాక ఏసు నామంలో నీ కృప ప్రసాదింపబడునుగాక ఏసు నామల ప్రభ మీ కార్యము మా కుటుంబం పట్ల మీరు జరిగిస్తున్నగాక స్వామి నీ కొందన్నారు అలాగే దేవాని కొందన్నారు తెలుస్తున్నాను ఇంకా నేను ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థన చేయలేదు అయితే క్షమించండి ప్రార్థన చేయటం సాయం చేయండి ప్రభా నీ కుస్తోత్రములు తండ్రి అయా మరి రేపు ప్రభా మరి మేము ఇల్లికి రాయి కట్టాలి రేపు కట్టాలనే ఆలోచన ఉంది తండ్రి మీ చిత్తం అయితే మీ సహాయం అనుగరించండి ఈ రాత్రి ప్రభా మీరు ఒక్క నిమిషం చాలు చాలు ప్రభా మా కొరకు మీరు ప్రణాళిక వేస్తే అయా అట్టి కృప మీరు మాకు దయచేయండి మా బ్రతుకు మా జీవితాలు మా కుటుంబమే మారిపోతుంది ఒక్కసారి దయతో మా విన్నపమును మీరు ఆలకించండి దేవా మా పాపాలను మా విధేయతను క్షమించండి నాయన నీ కొందన్నాలు అయా మీ మాట వినలేని వారిగా ఉన్నాము దయతో క్షమించు నాన్న నీ కొందనాలు ఏసు నామములు ఈ రాత్రి ప్రభ మీరు మమ్మల్ని క్షమించినందుకు నీ కొందనాలు మా పట్ల మీ ఘనమైన కార్యము మీరు జరిగిస్తున్నందుకు దేవా నీ కొందనాలు దేవా మీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని మీరు మహిమ పొందమని తండ్రి మా ప్రతి అవసరత మీ నామలో తీర్చమని మీరే మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం తెచ్చుకోమని లైవ్లో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆశీర్వదించమని వారి కుటుంబాలను దీవించమని వారి అవసరతలు కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ నామానికి మేమే తెచ్చుకోండి దేవానికి కృతజ్ఞత స్థుతిస్తూ ఉత్తరములు చెల్లిస్తూ ఆ కీర్తన పదార కీర్తన ధార ఏ దినం నువ్వు నాతో మాతో అందరితో మాట్లాడినందుకు నీకే మరొకసారి వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ యేసు దివ్యనా మమ్మన అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభనే సుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము మనకును సకల పరిశుద్ధులకును తన రాకడ పర్యంతరములు యుగా యుగములు తోడయుండును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజులాట్ మంచిది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మరలా రేపు ఇదే సమయానికి మనం లైవ్లో కలిసి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉంటే మాకు తెలియపరచండి కనిపిస్తున్న నెంబర్కు ఫోన్ చేయండి అలాగనే మా కోసం మా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ప్రభుచితం అయితే మా బెతస్ మినిస్ట్రీ సిద్ధిపేటలో ఒక స్థలం ఒక ఇల్లు దేవుడు దయచేయనట్లుగా దేవుడు ఘనమైన కార్యము చేయనట్లుగా మా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దేవుడు దీవించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్